。你好，想弄点啥？老板呀，我叫你给我看个东西。看个东西？哎、啊。哇，这是一个大钱呀、啊！有什么来历吗？这是给旁边工地弄出来了，工地挖出来了。嗯。这工地挖出来，我看见门口写的都是能看这个东西，看这个东西，我说拿过来叫你看看。嗯，这你知道这是给那工地干活的，嗯，跟那个挖机师傅喷火的，哎，我看他那土地里有个东西，我也不敢叫他看见。啊，因为啥嘞？我给老家里见过这，你知道吧？这是过去的老钱。对，过去老钱，我在这土克拉，我自当住也弄那个烟的，我这是揣兜里，揣兜里，然后。我拿我拿回家，我洗洗洗洗，我洗洗衣，这捋捋捋捋成这，我想着这字儿也真清楚。我说嘞，这能不能换个九千拿过来叫你看看？哦，你是想换个九千，这是吧？你平常喝的酒，你都说你平常你喝的酒多年一瓶吧？咱最起码得喝个二十来。啊，二十来酒，喝个二十来酒。能拿，我给你一件。你你在这留着吧。看你给我一件。我给你一件九千。这啥钱？那那这一件就行。那你既然问了，我再给你说实话啊。哎，像这个，这属于大官，这是。大大汗，这是。大官，这是宋朝的钱。宋朝的吗？啊。那宋朝啥时候的？宋朝啥时候？你说宋朝啥时候？以前在那个在北边、啊、那个开封啊，还是国都的时候的钱、哦，知道吧？啊。大官这是，这个这个钱啊，这属于大钱，少钱。然后这一个钱一般、啊，我值个大概一千多块钱。一千多？嗯。那一件儿就我想着你这这一百多了，你说一千多？所以说我说你这，哎，弄着了。一千多嘛？你这给拿钱了，你回去再找找。这一个这一个，都一千多。我说可比你你上班一天多少钱吧？上班一天，我这小工我一天二百四。啊，一天二百四，我跟你说，你要是能找能找出来一串子这或者一罐子这个，这比你工资。他都一千多的嘛。对，这一个都一千多，大官这是这大钱，你知道吧？那你照你这样说，你这这俺家里也放好些了。那你管就回来，你叫你家里面的拿过来看看，对不对？你想出手了也管出手。这都是一千多嘛，这你这这这一我想着换个二十块钱的酒嘞，你说看看。咋弄？几个留着吧，留着。嗯给一千，你给我一千几啊？我想着你，我刚才想着你给我一件儿，就一百多，我都给你了。你说一千多，你这老板实诚，你这老板实诚。哎，真，你你你说你说。你既然来到咱这儿了，咱再说实话，对不对？我说给你一件儿，咱都开玩笑，是不是？哎，能那我给你拿一千五。一千五吗？中吧？那咱都不说啥了，我也不懂。你给我这个说的明明白白的啥送啊？那不要紧，不要紧，你知道懂他之前都懂了。啊，是不是？中中中，那好，这不给你了？你看看这多不好意思，还给你要钱。呃，朋友们，咱们这个宋朝的钱啊，很多人都说，哎，宋朝的钱产量特别多，呃，存世的也特别多，不值钱。但是呢，其实宋朝的钱也有值钱的。就比如说我手中拿的这个大官的折石，这个说句实话，其实很多收藏爱好者喜欢这个钱，为啥？因为它这个字体。特别漂亮，哎，特别漂亮。再一个，它这个存世量也相对来说比较少，所以说呢，它的价值是非常高的。如果你们家里面有，一定要好好的收藏了，千万不要乱扔乱放。这样的话，你这一一个都一千多呀，是吧？好的，今天朋友们就给大家讲到这儿了，再见。